Ой, я вам щиро дякую, пані Лілія. Ну, доповідь дуже цікава, дуже цікава. Її можна обговорювати і розкладати на окремі елементи і на окремі слайди. Давайте все ж таки ми долучимо до нашої бесіди, от так би мені хотілося, пані Малабан, пані доктор Малабан. Uh, thank you so much, Ms. Uh, Lilia, for your uh, such a bright uh, report. It can be analyzed through different aspects uh, within different your slides of your presentation. So I would like to have more vivid discussion. And uh, Dr. Malavan, can you please, if you will, just take part in the discussion with your audience? Hello, good evening. Uh, yes, yes. Uh, so, so we... <laughs> In the Philippines, we also we do have also such a kind of style because we believe that uh, if we have uh, a good style, uh, it, it it will be a good uh, motivation to our to our users. Thank you. I'll translate. Dr. Elizabeth says that in the Philippines they also adhere to a certain style of dress because they believe that. Це буде гарною мотивацією і для них самих в роботі, і з точки зору сприйняття користувачам. Дякую. Елізабет, можна я уточню деталі? Доктор Елізабет, містер Тана хоче вирішити деякі пекуляріті. Окей. Ви рекомендуєте, щоб бібліотеки мали якийсь загальний стиль в усій бібліотеці. Ну, тобто, наприклад, що всі ходять там в темних брюках, у світлих рубашках, чи, можливо, там якісь спідниці, кофточки. От чи є отака, ну, як би сказати, це правильно, обов'язковий одяг для бібліотекарів під час виконання роботи? Uh, Dr. Elizabeth, what do you yes. think, how, how, how you would recommend, for example, uh, to the whole staff of the library to have a unified dress code, for example, like uh, trousers with uh, black trousers, dark trousers or dark skirts with uh, uh, light blouses or some kind of that? It, 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 should it be ma mandatory for the whole staff of the library? Actually, in the library, what we practice is we do have our uniform. So we uh, used to have uh, pants with a blazer and then clothes shoes. We never allowed our librarians to, to wear an open shoes or rubber shoes. So they should be professional when it comes to dressing. Доктор Елізабет каже, що в, їх, в них в бібліотеці є дрес-код для співробітників. Це е, брюки та е, піджак, блейзер, так, та вони використовують е, е, взуття на е, низькій такій платформі, тобто не дозволяється ходити з е, там, шпільки на шпільках, на високих підборах. Тобто співробітники мають е, дотримуватися професійного такого підходу до е, свого одягу. Дякую. Чи дозволено, наприклад, якісь жіночі прикраси, ну, або татуювання, ну, от щось таке? And, um, for example, uh, are any, uh, like, uh, female accessories, uh, like earrings, like rings, are they allowed, or tattoos, are they allowed? As long as it is a uh, decent uh, earrings, it's okay. We, we use um, various accessories. So, as I mentioned, as long as uh, we never use the dangle, dangling earrings, so what uh, what we're using here is we just a simple earrings. Ну, сережки так, використовуємо, але ми ми використовуємо прості моделі сережок, не такі висячі, ну, не такі, що там полихаються туди-сюди, тобто прості моделі. Дякую, дуже цікаво. Я би хотіла залучити ще до бесіди, чи є в нас представники інших країн. 
які би хотіли долучитися до трошки, щоб поділитися, як в їх країні, в їх бібліотеках отакий от от діловий стиль бібліотекарки. А от Дозвольте я мені форум. поставити ще пані Елізабет питання? Так, так, так. Доктор Елізабет, the question yes. from Lilia Prakapenka to you. Чи існує у вас практика носіння на роботу національного одягу? От у нас є день вишиванки і поширена практика хоча б один раз на рік носити вишиванки. І багато хто носить національний одяг на роботу. Як у вас з тим? Доктор Елизабет, чи ви маєте this uh, practice yes of uh, wearing national clothes uh, to work for example we here in ukraine have one day uh, of our national clothing of embroidered uh, these blouses yes and all people they wear these blouses to work uh, do you have uh, the similar uh, situation yes, in yes, your country? yes actually uh when we have special events we used to we are required to use uh, to dress uh what we call is a uh, Pilipinian dress. Uh, no, and, not, not special так, події, ну, від нас навіть вимагається, так, одягти наш, наш традиційний філіппінський одяг, філіппінські сукні. Дякую. 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 We have a big events in our university. We are required to wear that Pilipinian dress. В нашому університеті проводяться, коли проводяться такі масштабні події, то від нас вимагається, щоб ми проходили в національному одязі, в наших національних сутнях. Thank you. Thank you. Дуже дякую. Yeah. Thank you so much. Yeah. Шановні колеги, можливо, Індонезія, вони в національному одязі, в нас завжди присутні. Можливо, вони хочуть щось додати, бо це... Більше те, що казала е, пані Лілія, воно стосується, не стосується е, таких країн Сходу, ну, я так вважаю, арабських країн, країн, е, які е, як би відносяться до азійської спільноти. Our dear colleagues from Indonesia, if you uh, please, uh, could you share uh, your experience on this topic of uh, the dress code? Uh, do you have this dress code at your libraries or not? Because um, the report of Ms. Prakapenka, Lilia, it uh, didn't concern this um, Asian uh, part of the world. It dealt mostly with the European, with Western uh, families. Ну, трошки реакції немає, да? Давайте тоді, ну, як, як, дуже, щоб не заглиблюватись в історію, ну, наприклад, історію з початку 20-го століття. Сергій Назаровець в лозі «Пан бібліотекар» опублікував деякі свої замітки при, після прочитання книги, яка стосується саме е, розвитку бібліотек, е, які книги е, мали які види, типи. В тому числі е, там було і трошки е, про е, дрес-код бібліотеки. So in uh, the blog, uh, Pan Bibliotherker, yes, uh, Mr. Librarian, uh, so it was the information about, uh, not only about the development of the library itself, uh, its funds, uh, uh, but uh, also about the dress code of librarians. І там він наводить факти, які взяв із книги, що на початку 20-го сторіччя в бібліотеках Сполучених Штатів Америки мали можливість працювати е, лише незамішні жінки. Uh, and in this blog it was the information that at the beginning of the 20th century in the United States uh, only uh, unmarried uh, women could work in libraries. І е, коли ці жінки, жінки вже мали е, свою філософію свого одягу, тобто це волосся підібрана в тугий пучочок, дуже немодний навіть на той час одяг, 
Без підборів взуття обов'язково старомодні оправи в окулярах, і це все нібито не повинно відповідати, от як зараз я почула шикарну фразу пані Лілії, у вас ніколи не буде іншого шансу справити перше враження, так казала Коко Шанель, і е, в книзі, яку рекомендував для прочитання пан бібліотекар, е, було, ну, як би, таке е, фраза протиріччя до е, фрази Коко Шанель. Тобто, коли люди бачили перед собою таку, так одягнену і так виглядаючу жінку, то е, чоловікам не рекомендували подружуватися на бібліотеках. So it was a, an interesting moment that I, uh, at the beginning of the 20th century, uh, as we have already said, the, uh, in the libraries of the United States, uh, women uh, librarians, they uh, wore uh, these uh, glasses uh, of old-fashioned uh, style. Their hair was in uh, this uh, high, um, placed on the head French knot, and uh, they... Um, were like very uh, old fashioned in their look. And uh, here I would like to say that as Coco Chanel said that you will never get the second chance to make your first impression. So in this blog, it is a kind of contradiction uh, because um, when American men came to the libraries and saw these uh, women, uh, they made a stereotype to themselves. It's not very uh, pleasing to uh, marry such a woman with such a look. Я не буду розказувати, як було в колишньому Радянському Союзі. В нас ніколи не було проблем, щоб одружена заміжня чи не заміжня жінка працювала чи не працювала в бібліотеці. В нас завжди було, що якби вже там достатньо великий термін прийшов, прийшов після того, як в бібліотеках працювали чоловіки і 80 і 100 років тому, і зараз більша частина аудиторії бібліотечних працівників – це дійсно жінки. Uh, I will not mention about uh, how it was during the uh, Soviet Union uh, period, uh, but uh, I would like to say that um, taking into account the uh, demographic um, and gender uh, criteria, so the majority of librarians nowadays are uh, women. Але давайте згадаємо, що в нас було в минулому році, коли Росія розв'язала повномасштабну війну. And let's uh, just uh, remember what situation we have last year when uh, Russia uh, took its uh, full-scale invasion to Ukraine. Ми майже всі стовідсотково відмовились від uh, юбок або плаття і всі одягли uh, брюки і кросівки для зручності. Підбори також були а, нам ні до чого, бо весь час ми кудись бігли. Uh, we also, in the total majority of us librarians, we also refused skirts and dresses and high heels, and we uh, switched to jeans and trousers because we were always uh, in a hurry. Ми біжали дранку, подякувавши Богу, що ми живі. Ми бігли в кросівках, в брюках швидко на роботу. Або якщо чули звуки повітряної тривоги, то ми ховалися в укриттях. Або ще були якісь дії, бо ми таскали з собою великі сумки, давайте згадаємо. Яка маленька сумочка, про що мова? Ми таскали з собою великі сумки, бо в них потрібно було зберігати документи, підзарядки, там мінімум якісь, якихось заходів гігієни, ну, те, що потрібно було на е, саме такий 
крайний випадок. So we switch to this uh, so-called style of clothing because, uh, as I said, we were always in a hurry. We hurried to our work, then we hurried uh, to shelters when we heard air alarms. Then uh, we didn't carry any uh, clutches, any small bags. We carried these uh, rucksacks uh, because we needed to take our documents, their first uh, aid kit, all necessary uh, things. Але якщо загалом, то мода для університетських бібліотекарів загалом була в Україні і залишилась на дрес-код дуже демократична. But if uh, to speak uh, generally, so the uh, library, librarian fashion in Ukraine always have been and still is uh, very democratic. І не можна стовідсотково сказати, що е, стиль бібліотекаря на сьогодні це стиль мілітарі. Ні, неможливо. Surely we cannot say that right now our librarian style is military style. Ну, також трапилось, що е, кожна жінка відчувала потребу е, після Двох років ковіду, коли ми всі були в масках, ходили, і е, після несподіваної такі, трак, такої трагічної е, повномасштабної війни, ми всі відчуваємо от зараз е, спробу відродження, відчути себе не тільки професіоналом, а відчути себе жінкою. Ну, бо більшість наших працівників – це жінки. And right now, of course, after two years of COVID-19 pandemic and uh, after the uh, beginning of this uh, war uh, and during this war, we still do need this uh, uh, revival moment and uh, the will to feel ourselves as women because uh, certainly, as I have already said, the majority of our librarians are women. І я прошу долучитися до дискусії. Людмила Савінкова підняла руку. Люда, будь ласка. Ms. Людмила Савінкова uh, wants to um, join to the discussion, so please. Да, дякую пані Лілії і пані Тетяні. Дійсно цікава тема. Я думаю, що завжди на те, що носять бібліотекарі, буде впливати загальна мода. Кожна, в кожній країні буде безумовно своя мода на те, що носять бібліотекарі. Це буде і е, якась, е, ну, скажімо, соціальне середовище. Да? Ну, тобто все буде залежати не тільки від того, що ми тут подумаємо. Але, от чесно, пані Лілії, хочу подякувати, бо... А, а пані Лілії, тому що вона до нас це донесла. Ms. Ludmila says that uh, surely for the style of librarian, the style of librarian will always be influenced by the general fashion style of the year, for example, or of the certain country, of some certain uh, social conditions. And um, she also um, uh, saying thanks to uh, our report, uh, to our speaker, Ms. Lilia Prokopenko. Так я хочу подякувати Лілії, пані Лілії, за те, що вона нам розповіла про те, що слово бібліотекар з'явилось у середовищі моди. Ви розумієте? Тобто це е, слово е, з'явилось там, де ми навіть не розраховували його почути. Знаєте, ну мода і бібліотека. І тут library styles. Ну, прекрасно. Це наше досягнення. Це не знаю, чи наше, чи тих людей, які нам зробили такий подарунок, тобто світу моди. Але ми дійсно дякуємо. And I was very impressed to hear the uh, mentioning of our profession as librarians uh, in uh, the sphere of high fashion. So it is great. І ще одне, 
Коли бібліотекар справжній, він, ви знаєте, він відчуває, що потрібно на себе одягти, а, от, щоб читачеві було приємно з ним спілкуватися. Uh, and I'd like to say that if uh, it is true librarian he or she always feels uh, what to wear uh, for the user uh, to be convenient and comfortable to uh, communicate with the librarian. Можна одягти бібліотекаря в спецформу, а можна побачити бібліотекаря в джинсах і в дуже симпатичній футболці довже прийде. І читач запам'ятає цього бібліотекаря назавжди. Все. The librarian can be uh, dressed in a uniform or in jeans and a very nice t-shirt and uh, he will be always remembered by a user. Thank you so much. Дякую. Я поки що відповім пані Людмилі, подякую. І хочу сказати, що цей поява librarian style у високій моді це для нас, для бібліотечної спільноти, є дуже потужний адвокаційний крок, яким ми повинні скористатися, скористатися нагодою і просувати свою професію у суспільстві. And I'd like to say that uh, this um, that the notion of librarian appeared in a high fashion sphere, it is a good uh, advocacy step, and we uh, should use it to promote our profession in society. А ще додаючи до модної ізюминки, я би все ж таки хотіла, щоб ми були більше присутні у музиці, тобто пісні про бібліотеку, щоб ми більше були присутні у, от як розказував Ален, у, у якихось історіях, які можна почути, побачити, ну, начебто, знаєте, от відчути смак, присмак розказу, розповіді, от на такому рівні, щоб це було про бібліотеки. And I would also like uh, that uh, the sphere of our work as librarians should be included in more segments of social life, for example, that um, that there would be songs about librarians or any other kinds of social projects. І шановні колежанки, колеги, чоловіки, я от прошу ще раз, хто є в нас ще на зв'язку, а на 90 людей, які онлайн, і вже не знаю, скільки, не бачу просто, скільки в залах присутні, то ще раз вам надається унікальна можливість, історична можливість висказати свою думку. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Саме думка бібліотекарів, саме їх дії, вони створюють нашу діяльність в майбутньому і сприйняття бібліотеки спільнотою в майбутньому. Our dear colleagues who are present online and here are offline, so please, once again, uh, you are welcome to share your opinions because remember how we uh, discussed at the beginning of our meeting that um, exactly uh, our words uh, are shaping the image of our profession in society. <laughs> Waiting upon three. <laughs> Немає. Тому, пані, пані Лілі, я щиро вам дякую за те, що ви, ви підняли ну, надзвичайно цікаву, незвичну, незвичну е, тему на наших конференціях. Е, 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 ми почули думки невеликої кількості країн, поки що тільки е, від шановної Елізабет Малабан. Е, я бачила, от рука піднімалася в когось з індонезійських колег, але вони її опустили. Ну і от трошки наших, е, наших українських думок, бібліотекарів сучасної України воєнного стану. Uh, thank you, dear colleagues. Uh... 
thank you all. And once again, thanks to Ms. Lilia Prokopenko for her report and information. Uh, thanks to Dr. Elizabeth. Uh, and uh, thank you for all your uh, additions and comments and questions uh, to all our Ukrainian colleagues.